六月份大家都忙着内卷的时候，米沃悄咪咪的发布了一个 Z 九八零 Pro 的全新配色，就是我手中的这一款像素彩虹。本期视频就和大家聊一下这款键盘的一些外观细节和一些购买建议。首先还是整体外观方面，第一眼看上去就肯定知道它是米沃出品的键盘，标志性的前凸额头加上上方的指示灯，底部的超大和面积设计，这些都是 Z 九八零一直延续下来的。好不好看另说，起码可以一下子就让人认出这一款键盘是米五的 Z 系列。整个键盘如果要说哪里最好看的话，我觉得还是这一个透明上盖了。像这种透明和实色的结合，在目前的量产键盘中是非常少的。这款透明的上盖，再加上面板部分的适当垫高，打开背光之后啊，灯光就会很均匀的平铺在面板上。远看的话，会有一种按键悬浮在键盘上的错觉，观感上是非常不错的。模式切换按键和开关都放在键盘的顶部，这三个按键在细节上也是值得一提的。仔细观察可以发现，这三个开关表面分别利用了不同的纹路，在盲测的时候可以直接通过手感来切换不同的功能。在细节上，米屋做的还是非常 OK 的。接下来的话就是这一套彩虹键帽了。主键区用的是单面的升华，加上个别按键的五面的升华设计，整体的工艺做的是非常到位的。像这些比较深色的字体也没有出现明显的晕染，并且硬歪现象也控制的非常不错。五面升华的空格也做的笔直。并且可以看到的是啊，除了左上角像素风格的大字符，米布还非常贴心的怕你看不清这是什么字，在右下角又重新用钉钉的进物体把字符重新印刷了一遍。对我来说可能会显得稍微有点多余了，把这边的小字符给取消掉，可能整体会显得更干净一些。这是我一点点在设计上的不同意见。至于轴体方面啊，这一次用的是全新的维他命系列，一个是维 C Pro， 一个是维 B Pro。我手中的这一款就是维 C 轴，外观上的话是一个雾面上盖加上橘红色轴心，从压力上来说是一个类金粉的轻压力线性轴体， 2 3毫米总行程加上两毫米触发，是一款提前触底但不是提前触发的轴体。代工厂是高特，用的是比较高端的那一款模具，也就是和目前蒸汽波类似的那一款。轴体自带了一定的提前触底属性，加上轴心，触底的话非常脆爽，内部的润滑偏纸状。大家也不要听到高特代工就觉得这个轴不行啊，实际上高特可能是做基础轴的量比较大，所以有一定的刻板印象。他们家的高端模具还是非常 OK 的。如果要给这个轴打分十分满分的话，我愿意给这个轴九分甚至更高。手感在同价位的轴体中是非常不错的，并且稳定性的表现也是一流的水平。如果说有什么遗憾的话，那就是少了一个导光柱。如果加上的话，我相信这把键盘的灯光表现还会更上一个台阶。内胆方面啊，上下盖通过螺丝固定，拆解难度不高。PC 定加上 EVA 的夹心，底面同样是 EVA 材质 g a s k y 垫片是硅胶材质，整体有一定的后期改造空间。至于键盘的 g a s k y 结构啊，依旧是延续了之前比较有槽点的 Z 9 8 0特色。右上角的开关部分和内胆直接就有了一个刚性接触，好在键盘下半部分还是有一定的下沉空间，所以这把键盘用起来就是嘎了，但是没有完全嘎的一个状态。配合 VC Pro 所出来的声音还是蛮好听的。如果十分满分的话，大家会给这个键盘打多少分呢？看完了上面这些，相信大家对这把键盘已经有一定了解了。这把键盘的外观、做工和细节方面，可以说是一分钱一分货了。想花比它更低的价格买到外壳做工更好的键盘，我感觉是比较难的。但对于目前那些比较热门的卷王，填充方面确实差了一些，没那么到位。没有轴下垫，并且还是 EVA 材质的夹心棉，但这些后期自己升级一下，其实也没有太多成本啊。说白了就是花钱买一个设计和外观。加上本来还不错轴体的键帽和索罗斯的设计，嗯，到手的改造难度也不高啊，也算是这一个六幺八的一个选择了。好了，那这本期视频全部内容，感谢大家观看，我们下期视频再见，拜拜。